ครับก็จะมามาบอกวิธีการตั้งค่าของกล้อง MXQ M8 n นะครับเอาเอาขั้นตอนพื้นฐานก่อนกันนะครับ setting นะครับก็จะมี network display advanced แล้วก็ other network ก็คือเลือกเราจะเลือกใช้ wifi หรือว่าแลนก็แล้วแต่เราจะเลือกติ๊กอะไรนะครับส่วน display ข้างบนเป็น HDMI auto detection ก็คือเป็นอตอนนี้เปิดออนไว้ก็คือเวลาเราเสียบ HDMI ไม่ว่าจะทีวีเครื่องไหนมันก็จะเจออัตโนมัติหรือว่าถ้าเราปิดมันเราก็มาเลือกอันนี้ได้ซึ่งความละเอียดเนี่ยมันจะตรงกับหน้าจอ,อที่เราเลือกนะครับหมายถึงว่าเราเลือกเองว่าเราต้องการอันไหนแต่ทีวีเราต้องซัพพอร์ตด้วยนะครับทีนี้เปิดออนไว้ทีนี้เราต้องไปเปิดออนแล้วแต่แล้วแต่ใครใครชอบแบบไหนถ้าเปิดออนก็คือมันจะเจอความละเอียดของมันเองว่าทีวีเครื่องนี้ความละเอียดเท่าไหร่มันจะปรับให้เองนะครับอย่างเนี้ยเป็นสีเทาว่า 1080p ก็คือ Full HD นะครับส่วน Heat Status Bar นี่ Heat Status Bar ก็คือซ่อน Status Bar นะครับอันนี้เปิดออนไว้ก็คือซ่อนนะครับแต่ถ้าเราไปปิดมันก็จะมี Status Bar ขึ้นให้เห็นทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับมีเครื่องหมายเตือนอันนี้เป็นปกตินะครับเหมือนโทรศัพท์ Android นี่เลยครับถ้า,ามันสามารถเลื่อนลงมาได้ด้วยครับเราคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็เลื่อนมันลงมานะครับถ้ามันส่วนถ้าเตจัดบานมีเครื่องหมายเตือนอะไรข้างบนเนี่ยเราก็ไปก็เหมือน Facebook มันเตือนอะไรมาประมาณเนี้ยคือแต่ละแอปมันเตือนมาเราต้องการเคลียร์เราก็ไปกดอยู่ตรงเนี้ยขีดสามขีดนะมันก็จะลบหายไปแล้วนะครับทีนี้มาลบหน้าจอเราก็ไปไปออนมันซะเพื่อให้มันซ่อนสเตตัสบาร์นะครับไม่ต้องไปสนใจมันเลยถ้าเราจะใช้งานทีวีนะครับอันนี้ก็คือ Display Position ก็คือปรับขนาดให้พอดีกับหน้าจอทีวีซึ่งปกติเนี่ยทีวีอันนี้ใช้ LG นะมันจะใช้ที่ 92% มันจะพอดีหน้าจอเลยถ้าเราไปปรับน้อยกว่ามันก็จะหดลงนะครับหรือปรับมากกว่ามันก็จะล้นหน้าจอนะครับไม่พอดีขอบดังนั้นก็เลือกดูว่าทีวีของเรามันขนาดที่เท่าไหร่เรามาเลื่อนดูตรงนี้นะครับตรงโหมด Display Position นะครับก็ Start Screen Saver ก็คือเราต้องการให้มันมี Screen Saver ไหมผมไม่ต้องการนะคือผมก็ติ๊กไปเลย Never ถ้าต้องการให้สี่สี่นาทีมีสกินเซเวอร์เราก็ติ๊กแปดนาทีสองนาทีแต่จริงๆไม่ไม่ควรมีครับเพราะหน้าจอนะครับไปที่แอดวานนะครับแอดวานนี่ก็จะเป็นพวกมิลเลอร์เทสอ่าอันนี้ต้องเดี๋ยวศึกษากันละเอียดนิดนึงมันยาวครับรีโมทคอนโทรลอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับรีโมทคอนโทรลก็คือใช้กับแอปของ Google TV นะครับซึ่งอันนี้คือถ้าต้องเจาะเลือกเองจริงคือเราเป็นโหลดโหลดรีโมท Google TV มาลงของอ Apple หรือว่าลง Android เราก็ให้มันลิงก์กับอันนี้ได้แต่ต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันนะครับคือเหมือนว่าเอาโทรศัพท์เราเป็นรีโมทของกล้องได้เลยนะครับพวกนี้ Application Requesting โอเลเทชันอันนี้คือหมดหน้าจอตัวโมมันไหมไม่ต้องมันอยู่แนวนอนอย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจมันคลิปแลนด์สเคปโหมดออนโฮมสกรีนคือต้องการให้มันเป็นโหมดแนวนอนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ติ๊กไว้ดิจิตอลออดิโอออตโต้ดีเทคชันก็คือเราต้องการให้มันเจอเองหมายว่าเวลาเราเสียบพวกเครื่องเสียงพวกอะไรเงี้ยให้ให้มันให้มันออโต้เองแล้วก็แล้วก็เราก็ไปออนมันนะครับถ้าเราออฟเมื่อไหร่กลายเป็นว่าเราต้องมาเลือกเองนะครับอ่าว่าเราจะ PCM ก็คือแปลงเป็นห้าทุนหนึ่งปอมปอมไหมหรือว่า Part 2 s p d i s หรือว่า Part 2 HDMI ก็คือเสียงออกไปเป็นเสียงสดสดของของไฟล์หนังแต่ละเรื่องเลยครับอันนี้รายละเอียดจะมีลึกกว่าน,นี้นะครับอันนี้อันนี้ผมเข้ามาเพื่อ
ภาพเบิ้งออกกันตอนเบื้องต้นว่าอัตเตอร์อัตเตอร์นี่ก็คือมันก็จะมีรายละเอียดของกล้องนะครับแล้วก็มอเซตติ้งก็คือตรงนี้ใครใช้มือถือแอนดรอยอยู่ก็จะคุ้นตาดีก็คือพวก Wi-Fi บลูทูธเสียบสายแลนนะครับไฟไฟก็คือพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอยู่ในมันอยู่ในโหมดโหมดหน้าเมื่อกี้ละนะครับก็จะมาดูหลักๆนะครับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ลบแอปเราก็จะมาตรงนี้แหละแล้วก็คลิกไปที่แอปเราจะลบอันไหนก็คือไปคลิกถอนการติดตั้งนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกขวาออกคลิกขวาออกส่วนใหญ่ใช้เมาส์นะใช้รีโมทไม่ค่อยถนัดแล้วก็นี่เลยสำคัญครับเวลาวันที่เวลาวันที่นะครับซึ่งตั้งค่านะครับเราไปเลือกเขตเวลาที่บวกเจ็ดนะครับของเราประเทศไทยกรุงเทพเนี่ยครับบวกเจ็ดแต่บางกล่องจะไม่ขึ้นกรุงเทพมันขึ้นอินโดนีเซียมั่งอะไรมั่งแต่ให้เลือกไว้ที่บวกเจ็ดนะครับใช้รูปแบบยีิบสี่ชั่วโมงก็ติกไว้อ่าแล้วก็อันนี้มันติกไว้ที่วันที่แล้วเวลาแต่มอมัดนะถ้าเราจะติดตั้งเองเราก็ติกออกนะครับเราไปตั้งวันที่เลยตั้งวันที่เองเลือกวันที่แล้วก็คลิกเสร็จสิ้นตั้งเวลาแล้วคลิกเสร็จสิ้นนะครับส่วนภาษาก็จะอยู่ภาษาและการพ้นข้อมูลนี่นะครับคงไม่ยากครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะครับของพวกนี้เหมือนเราซื้อมือถือโทรศัพท์ Android มาใช้เครื่องหนึ่งเลยครับนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะจะทำรีวิวบ้านๆมาให้ดูอีกทีนะครับ